Olá pessoal, estamos aí com mais um vídeo e estamos mostrando para vocês agora uma centrífuga esta aqui é uma centrífuga antiga, Vank que marca muito boa quero mostrar para vocês, ela caiu para o lado e ficou assim torta difícil para a pessoa usar mas a gente vai dar um jeito aqui pessoal de trocar os coxinhos né trocar aquelas borrachas que chama de coxinhos e vamos botar essa centrífuga em pé na realidade a pessoa pediu para trocar uma só mas como está difícil encontrar essas borrachas hoje a gente tem um modelo aqui que é da Consul e ela ficou um pouco mais curta que a da Vank então para não dar problema para não ficar ainda torto porque a centrífuga veio torta né com as borrachas assim em pedaços quebradas então para não ficar nessa situação a ideia foi colocar as borrachas da Consul porque essa da Vank aqui tá raro de encontrar dessa antiga e então a gente vai colocar elas todas da Consul essa é da Consul são borrachas que estão a tempo na oficina mas são novas e original não é borracha que tem uso é borracha nova então a gente vai tirar essa aqui ó vamos apertar aqui e vou mostrar para vocês que a da Consul vai dar bem certinho na Vank Tá? Vamos tirar a primeira. Olha aí, soltamos uma. Tá? Podemos soltar as duas, mas o melhor, para ficar mais bom, você tira uma, coloca aquela, e daí tira outra e coloca outra. Essa pecinha dá certo em qualquer uma das duas, tanto na van como na Ponce. Olha aqui, ó, esse aqui é o pescocinho dela, aquela braçadeirinha plástica, ó, que fica ali para ajudar resistir melhor a situação contra o ferro aqui. Então nós vamos tirar mais uma borracha. Agora nós podemos puxar ela para baixo aqui, ó. Só apertar um pouquinho em cima que ela vai descer. Para baixo ela sai mais fácil. Não adianta querer puxar ela de lá para cá, pessoal. Melhor é empurrar ela um pouco. De lá para cá ela não vai passar. Daqui para lá, com pouco esforço ela passa. Vamos lá. Vamos fazer esse tal de pouco esforço. Vamos ver. Se é fácil ou é difícil demais, aperta um lado dela, deixa ali. Agora vai e aperta o outro lado. Deixa ele lá também, tá? Agora vai no outro canto e aperta também. E ela passou para baixo, tá? Agora, olha aqui, só puxar e ela sai. Esta já saiu, agora o que, que nós fazemos? Vamos colocar essa que nós colocamos o colarinho. Tá? Essa aqui é só colocar, mas agora a gente vai tirar o colarinho. Vai primeiro colocar ela no lugar e depois põe o colarinho. Ela é meio apertadinha para passar aqui, né? Na janelinha aqui ela é meio embaçadinha para passar. Mas depois que passou, põe a beleza. Agora a gente puxa ela para cima com o alicate até dar aquele estalzinho. Ela vai toque. Tá? Vamos puxar ela. Pega o alicate e puxa, ela vai fazer um barulho. Quando ela vier passar toda, ela vai dar um estrela. Vamos ver. Aí, deu um estrela. Agora passou. Agora passou. Então, beleza. Já que ela passou, vamos colocar ela aqui. Na verdade, a mulher pediu para trocar uma só. Porque ela não tinha dinheiro para trocar as três. Mas a gente não vai querer trocar uma só. Tanto que uma só, o trabalho para colocar trocar uma... É praticamente a mesma coisa que para trocar todas. Então melhor trocar todas. Tá? Agora eu coloco o colarinho dela aqui. Ó. E daí a gente aperta bem com o alicate. Bem forte. E faz ela entrar meio de lado. Depois que ela entrar, você torce ela para o outro lado. Certo? Agora ela encaixou no colarinho. Agora eu vou apertar aqui. Ó. Coloquei o colarinho plástico na borracha. Agora eu pego a borracha e aperto bem com o alicate. E coloco. Eu posso colocar ela com a mão, talvez. Ó, mas depois preciso do alicate. Coloco um lado, aperto, faço ela encaixar ali dentro. E depois eu tenho que fazer rodar. 
certo. Tá. Se ela encaixar aqui, ó, coloca no pescocinho dela. Ela tem tipo um pescocinho. Depois que ela encaixar ali dentro, aí você usa o alicate para fazer ela rodar. Quando ela rodar, ela se encaixa. Certo? Agora vamos fazer isso aqui. Vamos puxar ela para dentro. Vamos ver se fazendo ela encaixar aqui. Aperta um pouco o alicate. Com a ajudinha de um, de um dedo só, né? Ela já tá praticamente no lugar. Aí, ó. Beleza mesmo. Agora vamos dar uma forçadinha aqui. Pra ver se ela encaixou 100%. Aí, encaixou. Tá? Tá encaixada. Não tem perigo de escapar. Vamos, vamos conferir isso. Não tem perigo de escapar. Porque se escapar, daí vamos dizer que o nosso serviço foi mal feito. Então vamos conferir antes. Ver se não há nenhum perigo. Se ela tá certa naquele colarinho ali. Tá? Esse pescocinho dela aqui tem que ficar bem certinho, gente. Aí, agora sim. Beleza. Pronto, agora só tem mais uma. Mais uma. Então quer dizer que não é pronto, né? Pronta quando não tem nenhuma. Então tem mais uma. Esta aqui. E esta foi que eu tirei. E essa eu já vou jogar numa bolsa aqui. E essa eu vou colocar. Falta a última. Vamos tirar, apertar com o alicate. Pra tirar ela do lugar. Temos que fazer a saltar fora daqui. Pra depois poder trabalhar. Elas ficam bem firmes. Essa aqui não quer sair. Mas uma coisa eu digo pra vocês. Tenho certeza que ela vai sair saiu, tá, já saiu, agora a primeira coisa que faz, a gente pega esse colarinho e cuida para não extraviar, porque vai ter que ser colocado de novo, na próxima borracha, agora sim, agora vou ficar em pé outra vez, tô sentadão aqui, vou apertar ela, para ela ir saindo para baixo, aperta na, later, na lateral dela, tá, ela tá dura, bem forte essa, Tem que apertando aos poucos e tentar fazer ela ficar para baixo. Ela é dura. Essa borracha aqui é borracha paralelo. A borracha paralelo sempre é mais dura. A borracha original é bem mais macia. Estamos fazendo a descer, mas não com facilidade. Tem que botar força mesmo. Olha como ela é difícil de descer. O pior problema é que tem que ser por aqui. Que ela não vai de outro jeito. Tem que apertar em volta. Muitas vezes para colocar é mais, mais fácil do que para tirar. Porque para colocar, você puxa ela com o alicate e ela sobe. Agora, para tirar, você tem que colocar peso em cima aqui e bastante força, senão ela não sai mesmo. Tá? Com a mão, suspende um pouquinho o cesto e aí deu certo. Sofremos um pouquinho, mas ela saiu. Aê. Essa já era. Você já não vai mais ser usado. Então já sobrou. Agora, agora vai essa. Essa aqui a gente vai colocar de baixo para cima. Depois ela colocada. Daí a gente coloca o colarinho. Essa é a original. É borracha molinha. Bom de trabalhar com borracha original. É ruim de trabalhar com borracha paralela. Agora, para colocar aqui, não precisa nem passar detergente, é só puxar. Essa aqui, ela estica, mas não remenda, tá pessoal? Porque ela é borracha original. Dificilmente você consegue arrebentar re uma borracha dessa. Aí, se você pode puxar, não tem perigo de arrebentar, porque é macia mesmo. Agora sim, vamos colocar o colarinho. 
e boa. Ela tá meio torta. Vou tentar acertar ela um pouquinho mais aqui, porque se ela ficar um pouquinho torta, ela vai trabalhar meio... Ah, fácil demais. Ela é meio forçada, né? Se ela trabalhar meio esbelada, meio forçada, ela pode arrebentar mais tarde. Pode ser não agora, né? Mas um dia... Pode arrebentar. Vamos ver se ela tá certa. Tem que ficar bem no colarinho. Se ela não ficar certinha nesse colarinho aqui vai dar problema. Então vamos tentar fazer ficar certinha. não tá ficando certo aqui e ela tem que ficar certa ao contrário a gente não fica satisfeito vamos colocar lá embaixo e puxar para cima vamos ver se ela vem bem certinho o colarinho passou veio tanto que passou foi ótimo ideia boa vamos lá de novo colocado tá me parece que tá certinho vamos ver conferir Tô achando ela tão molinha, parece mole demais. Tá certo que ela é uma borracha original, mas tá tão mole que até tô estranhando. Mas vamos ver o que, que vai dar. Vamos experimentar colocar para ver o que acontece. Vou apertar com o alicate. Ela é muito, muito molinha, pessoal. Muito molinha. Vou, vou virar esse colarinho noutra posição para mim ver. Estou achando estranho demais, muito mole. Ó, a borracha encaixa tão bem. Ela encaixa tão bem que dá para dizer que ela é daqui. Tá? Mas agora vamos ver. Vamos apertar ela com alicate e vamos tentar colocar. Ela está fugindo até do alicate. Vamos ver. Colocar de lado e depois rodar. Escapou. Ele não está ficando bem. Agora sim. Agora acho que deu certo. Parecia que alguma coisa estava fora. Vamos ver. Agora só tenho que fazer ela rodar aqui dentro. Vocês viram que duas foi bem demais, né? E uma tá dando problema. Essa aqui é a única que está difícil. Mas eu acredito que ela vai também. Tá? Vou achar talvez um outro alicate diferente para segurar ela. Porque ela está bem teimosa mesmo. Vamos ver mais uma vez aqui. Tentando encaixar. Vamos tentar de uma outra forma. Talvez a gente tenha que colocar um pouquinho de detergente, mas vamos ver assim. Ó. Tem um outro jeito aqui, pessoal. Você coloca primeiro o colarinho e depois puxa ela. Vamos lá? 
Só que nós gostamos de testar todos os jeitos aqui. Toda a nossa força e o nosso esforço. Agora sim, coloquei sem o alicate. E essa é uma outra forma. Primeiro passa o colarinho já no pescoço dela. E depois puxa para baixo. Vamos ver? Temos que puxar até ela descer agora. Parece que já desceu. Vamos colocar a centrífuga em pé para ver se ela não ficou torta. Me parece ter ficado certo. Vamos conferir. Vamos colocar o cabinho e vamos ligar para ver. Mas ela não tem trave. Por estar sem trave, ela fica rodando um tempão. Liguei, desliguei. Agora eu vou colocar aqui. Vou acertar o cabinho ali. Para que a pessoa possa ligar a centrífuga, né? Se não tiver certinho aqui, não liga também. Ali fora, ali, pessoal. Aí. Vamos ver se o cabinho ficou certo. Olha aí, ligou. Vamos desligar. Vamos mais poder fechar ela. Agora tá fora. Vou levantar aqui um pouquinho. Pra acertar o cabo dela aqui. Aí tá desligado, né? Posição de desligado. Vou colocar a mão ali dentro pra firmar. Vai acertando ela em volta. E a hora que ela descer, ela vai apertar seu dedo. Bem isso que faz. Normal. Agora sim, liga pra ver. Legal, tá ok? Mais um vídeo aí, pessoal. Concluído com a centrífuga Vank. Muito obrigado e até o próximo. Obrigado, pessoal. Deixa seu like, se inscreve no canal. A gente vai estar sempre ensinando algumas coisas. Voltamos a gravar e queremos continuar com vocês. Até mais. Tchau.